começa agora o FIB 360 Debate. E nós vamos hoje discutir e debater sobre o uso racional de medicamentos. Parece que não, mas o uso racional de medicamentos está nas principais discussões do escopo político e da sociedade como um todo. Engana-se quem pensa que esse assunto está só nas rodinhas de farmacêutico ou na agenda do Ministério da Saúde. O tema é muito mais complexo do que você imagina e envolve questões que vamos hoje esclarecer quais os impactos do uso racional na saúde, na economia e no dia a dia de nós brasileiros. Do meu lado, recebo o presidente do CRF, o Dr. Marcelo Palacom e o Dr. Luiz Fernando Taruni, delegado seccional de Bauru. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. 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 Queridos, eu acredito que o público de casa quer conhecer vocês melhores. Né? E eu fiz uma breve apresentação. Henrique, solta o BT. Para a pauta de hoje sobre o uso racional de medicamentos, o FIB 360 Debate trouxe os doutores e farmacêuticos responsáveis do CRF. Nosso primeiro convidado, começando pelo doutor e presidente do CRF, Marcelo Palacou, que é tenente coronel farmacêutico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, professor universitário da área das Ciências da Saúde desde 1989. Autor de dois livros, Farmácia Hospitalar, um enfoque em sistemas de saúde e Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica. Ainda na roda de debates, ao lado do presidente, está o Luiz Fernando Marcelli Turini, delegado regional da Seccional de Bauru, farmacêutico responsável desde 1995, é palestrante do GAAF, Grupo Estratégico de Aproximação aos Acadêmicos de Farmácia. Como vocês viram, eu estou aqui com ilustres né, do CRF. Meninos, sejam mais uma vez bem-vindos. Hoje a discussão é importante, como eu falei ali no início, né, porque o uso racional de medicamentos parece é, não ser assim, um assunto do momento, mas é, né? É, sem sombra de dúvida, né, Tiago? Veja bem, é, nu nunca antes... É nos tempos modernos aqui no nosso país, Sim. tantos medicamentos foram necessários de utilizar, inclusive com a questão da pandemia da Covid-19. Claro. Então, um, e grande parte dos pacientes precisaram utilizar muitos medicamentos. Infelizmente, nem sempre esse uso foi de maneira racional. Muitos pacientes utilizaram por conta própria, Sim. outros utilizaram até mesmo com prescrição de profissionais da saúde, porém não de maneira racional ou adequada para a situação clínica deles. E dentro desse contexto, ganhou mais força ainda a importância do farmacêutico Isso. orientando a população, hum. orientando, discutindo clinicamente os casos juntamente com os demais profissionais da saúde. E doutor é, Luiz, seja bem-vindo mais obrigado, uma vez. Obrigado, Luiz. Viu? Quando a gente fala sobre é, uso racional, o que isso significa para ficar claro para o pessoal de casa? O uso racional de medicamento, vamos falar assim, a forma correta Sim. dele ser utilizado. Como o Dr. Marcelo disse, é, nessa época que nós estamos vivendo, as pessoas utilizaram muito errado os medicamentos. Muitos procuraram em fontes, muitos tomaram por conta própria. Então nós, farmacêuticos, a gente sempre bate em cima disso. O uso racional do medicamento, o uso correto, a dosagem, o modo de tomar, né, o tempo certo. É, então, a gente está aqui para orientar. A gente, então... Existe um grande mito na sociedade, né? Assim, até se vocês me permitem, eu estava conversando ontem, estava preparando a pauta do programa, estava com umas, umas três pessoas ali perto de mim, eu falei, por que, que a gente, né? eu digo, eu também me incluo nessa, nessa conversa, a gente quando vai procurar um médico, algum profissional da saúde, a gente quer sair uma prescrição médica, né? uma prescrição de medicamento, per perdão, uma prescrição de medicamento. Por que, que isso está dentro da, da, das nossas rodas? E quando não tem essa prescrição de medicamento, parece que aquele profissional não está me atendendo bem. Porque a gente quer um remédio, né? a gente quer um fármaco para tomar, para se medicar. Por que, que isso acontece? Por que, que a gente tem esse mito <risos> é, da sociedade? Existem é, um, algumas ideias é. da sociedade que médico bom é aquele que usa medicamento. Isso, então, então é. aquele que você... Vai visitar, você vai fazer um, consulta. uma consulta. Se ele não passa medicamento, aquele médico não, não serve. Não serve. Não, então, isso criou-se esse mito. Uhum. É um mito, porque uhum. nem sempre é necessário utilizar medicamento. Muitas vezes, 
é, existem outras maneiras de tratar, entre elas a dieta, exercício físico, hábitos de vida, que também têm objetivos de melhorar a saúde da população. Mas o medicamento ficou enraizado e o brasileiro é um povo tradicionalmente que se automedica, utiliza muito medicamento. E por isso que é importante ações como essa desse programa de estar discutindo o uso racional de medicamentos e como trabalhar com a utilização correta do medica medicamento. Acho que é importante mencionar que usar racionalmente significa usar quando realmente necessário, na dosagem correta, pelo tempo necessário, pela via de administração correta e também que haja a indicação para ele utilizar, a indicação, a prescrição para utilizar esse medicamento. Então, tudo que vai contra é, usar pela pessoa certa, na hora correta, pelo tempo de tratamento, passa a ser irracional. Irracional. Né? Então, você de casa tem que entender. Acontece também, às vezes, assim, ah, aquele fármaco, aquele remédio, está me dando, por exemplo, diarreia. Está né? tendo é, efeitos colaterais. Aí, por uma situação minha, eu resolvo parar de usar aquele, aquele medicamento que já foi me é, colocado que eu tenho que usar. Isso acontece muito? Chega para vocês esses casos lá no Conselho? Bastante. Pode, aqui isso, em Bauru é. acontece bastante. bastante e assim, Luiz. a gente que está no dia a dia, né? a gente que está no balcão, a gente que lida Sim. com o paciente, a gente, eles relatam muito para a gente efeitos colaterais. Então, o que, que a, gente, a gente recomenda? Procurar nós... Né, os farmacêuticos, sim, sim. aí a gente vai direcionar. De repente, pode ser por alguns dias, pode ser um, um, por vários dias, procurar um médico, mas nunca parar um medicamento por conta própria. Né? Porque está né? dando algum efeito. Né? Algum efeito colateral. Então, a gente fala, para procurar nós, farmacêuticos, aí nós vamos orientar, né? mas às vezes pode ser alguns dias, algum um efeito... Né? daquele até, momento, né? É até realmente necessário que tenha aquele efeito, né? Sim, isso é. agora uma interação, a gente usa muita interação, ah, interação, vários medicamentos ao mesmo uhum. tempo, então a gente vai investigar o que a pessoa está tomando, que nem sempre, às vezes, ela sabe, né? tem pessoas que tomam muitos medicamentos. Como o doutor Marcelo falou, <risos> o brasileiro, ele tem esse costume ele de gosta, se automedicar. Né? Ainda mais nessa época de pandemia, a gente viu quanto que a população se automedicou. Gosta, né? Ainda mais com vitaminas. Quantas pessoas... Às vezes, você não precisa tomar uma vitamina. Você suplementa, você faz uma boa alimentação. Claro. Quantas pessoas tomaram certas vitaminas que não precisavam. Então, agora elas estão... Com... Agora, com... Uhum. Desencadeando falar, outras é, é coisas. Outras né? coisas, isso. E parece ser assim, inofensiva aquela vitamina, que às vezes não. Então tem que tomar muito cuidado. Aproveitar a presença aqui do presidente, queria saber desse novo cenário, esse cenário pós-pandemia, ou que surgiu na pandemia, como foi a atuação dos farmacêuticos, na sua visão como presidente? Tiago, os farmacêuticos é, foram profissionais extremamente importantes na pandemia. Sim. As farmácias não pararam nem um minuto, funcionaram durante todo o tempo e foram os profissionais de saúde mais procurados durante a pandemia. Talvez mais até que os médicos, enfermeiros Sim, e outros dúvida. profissionais. Porque ali, ela, no momento em que todos os estabelecimentos comerciais fecharam, uhum. as pessoas estavam assustadas, com medo, é, tendo parentes acometidos pela doença, é, não sabiam o que fazer. Então, o farmacêutico ele era um elo de referência entre a ciência e a população. E sempre esteve ali disponível, ocupando esse espaço de profissional da saúde que Sim. ele é, e a farmácia sendo um estabelecimento de saúde. E isso demonstrou que a população pode confiar, acreditar e buscar a orientação juntamente ao farmacêutico. Importante mencionar que o farmacêutico, ele não é simplesmente um vendedor de medicamento. Totalmente errado, Ele né? é um profissional da saúde, habilitado, inclusive, a prescrever Sim. medicamentos. Desde 2013, o Conselho Federal de Farmácia regulamentou a prescrição farmacêutica pela Resolução 586. E nesse contexto farmacêutico, ele tem o papel, você mencionou a questão de vitaminas, é, suplementos alimentares, o farmacêutico está habilitado, é uma das áreas que o farmacêutico atua, Juntamente com a prescrição de plantas medicinais, por exemplo, a área de estética, de cosméticos, também o farmacêutico está habilitado a, a estar fazendo essa, essa atuação, a orientação. 
Então, o farmacêutico é um profissional, muitas vezes as pessoas pensam apenas no medicamento, mas é um profissional que está nos hospitais, nas análises clínicas, nos laboratórios, na indústria farmacêutica, veterinária, está trabalhando também na área clínica, na área de estética, como mencionei, cosméticos. Então, é um, são mais de 130 atividades diferentes que o farmacêutico pode executar, e não somente na farmácia, na drogaria. Então, o rol de atividades do farmacêutico é extremamente amplo. É isso que você ouviu, é 130, mais de 130 áreas de atuação do farmacêutico, né? Então, é muita área de atuação e eu tenho, eu acredito que os desafios depois da pandemia aumentaram, não é mesmo, doutor? Muito, muito. A gente, como profissional, como o doutor Marcelo disse, a gente não parou, não. a farmácia não fechou. Uhum. Então, muitas pessoas com medo dos hospitais, dos pós-saúde, onde que eles iam? Na farmácia. Na farmácia. Né? Então, o farmacêutico, ele é o profissional que ele, vamos falar assim, ele está mais em evidência. E nós, como você acabou de falar, nós estamos em mais de 130 áreas. Nós temos um vasto conhecimento. Né? Então, cada um na sua área. Mas, no geral, o farmacêutico... E mudou essa visão. Eu acho que a pandemia se contribuiu, contribuiu para que a população é, realmente fosse procurar o farmacêutico. Mas eu já sentia também antes, porque eu sou de uma família, viu, o, o doutor Luiz, que eu sempre procurei farmacêutico. Uhum. Por quê? Por causa dessa relação humanizada, né? Que eu acredito que sempre houve do paciente com o farmacêutico. Porque às vezes você sente vergonha ali no consultório, às vezes você não se sente tão à vontade, porque você está com dor, muitas vezes você vai com dor numa unidade básica de saúde, sai ali, tem a prescrição e vai na farmácia. Na farmácia você consegue dialogar, perguntar, vocês sentem isso? Isso é uma realidade? No entanto que é uma realidade, Tiago, que uhum. nós temos um grande escritor brasileiro, que é o Carlos Drummond de Andrade, <risos> que é um farmacêutico ilustre, é um farmacêutico. e ele... Uma das falas, um dos textos que ele escreveu, são vários que ele deixou de, de legado para o povo brasileiro, na língua portuguesa, ele dizia que ele gostava de, de ser farmacêutico, porque farmacêutico gosta de gente. Farmacêutico precisa estar perto das pessoas. Então, o farmacêutico é extremamente aberto a receber, Sim. a acolher. Então, ele é acolhedor por natureza. Se tiver alguém que está assistindo que quer ser farmacêutico, tem que gostar de gente, né? Muito, muito. É aquele, eu falo assim, aquele carinho, aquele, aquele pessoa atenção, a pessoa, né? né? Atenção. Então, como você disse, a pessoa vai procurar o farmacêutico. Então, todo mundo, toda a família tem um farmacêutico. Assim como tem um cabeleireiro, sim, sim. tem uma pessoa, né? Tem um, é verdade, um estabelecimento é ou uma pessoa de confiança. Então, todo mundo tem um farmacêutico. Então, verdade. eu acho que isso é muito gratificante para nós. Né, estarmos assim na frente do balcão da, da farmácia, ver você ver como é, você passar um pouco do conhecimento, o carinho que as pessoas têm. Que bom te ver. Essa pandemia, como a gente estava falando, dois anos longe das pessoas, isso faz muita falta para nós. Eu, por exemplo, como estou na, na linha de frente, no balcão, eu senti muito isso. Muitas pessoas conversando por telefone, elas sentindo aquele a vontade falta, de te né? ver, aquela falta, ainda mais as pessoas idosas, né? Sim, que sentiram sim, muito sim. isso. Então, eu sinto muito nessa parte. O, o doutor Luiz, aproveitando esse gancho que você me deu aqui agora, é, essa relação humanizada, esse atendimento, essa atenção que o farmacêutico já tem com a sociedade, ela, ela é estratégica, ou é algo que aconteceu naturalmente com a profissão? Porque, querendo ou não, é, é o último lugar que o paciente vai, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa sai lá com muitas dúvidas. Eu sou uma pessoa assim, e eu não sei se o pessoal de casa que nem eu, mas tá errado isso também, né? Você sentir é, medo, vergonha de fazer aquela pergunta, ou assim, às vezes você não saber explicar. Porque o grande, eu passei por alguns anos, muita dor era uma pedra na vesícula. Eu não sabia explicar para os profissionais, o que eu estava sentindo. E com o farmacêutico era uma coisa assim, ah, vou até confessar, até cheguei a chorar com o farmacêutico, porque eu não estava conseguindo passar para o médico né, o que eu estava sentindo. Isso é estratégico ou foi algo inerente da profissão? Eu entendo que é inerente da profissão. E o farmacêutico, acho que você colocou bem, às vezes ele é a última possibilidade que o paciente uhum. tem antes de se automedicar ou de, se ele tem uma dúvida, ele tirar essa dúvida Sim. antes de utilizar o medicamento. E aí vem dentro desse, dessa linha do uso racional. Porque muitas vezes, como você mencionou, o paciente tem vergonha de perguntar para o médico, o médico às vezes está apressado, está uhum. tá atendendo muitos pacientes. Existe um pa... mito social e, também, né? Isso, exato. E o, e o 
a distância, vamos dizer assim, uhum. o paciente e o médico, às vezes há um, há um muro entre, entre, os, entre a, a sociedade e o médico. Uhum. Agora, com o farmacêutico, não. não né? Então, ele tira a dúvida, ele se abre, ele coloca os medos que ele tem. E é muito importante realmente passar isso para o farmacêutico. Então, se você está com dúvida da sua dor, procura um farmacêutico, às vezes até antes da unidade básica, né? Você vai lá, fala, explica, porque às vezes o farmacêutico vai conseguir te ajudar você para passar melhor o, o que está acontecendo, né? Fazer aquele roteiro melhor, senão o médico é que nem mecânico, às vezes, né? Você chega lá com um problema, ele vai, ele vai solucionar aquele problema, né? Então você tem que apontar, não, estou sentindo a dor aqui, mas às vezes eu sinto outra dor, e aí o farmacêutico também consegue ajudar a colocar tudo em ordem, né? Porque às vezes a gente chega no médico e, e joga tudo, né? E é difícil Inclusive, também. Inclusive isso né? que você colocou, nós temos um exemplo... Bem, bem clássico, que é na Inglaterra. É. Na Inglaterra, os farmacêuticos, eles são a linha de frente da saúde. Olha. Inclusive, eles são remunerados pelo governo da Inglaterra para fazer um primeiro atendimento. Uhum. Porque só vai para o médico realmente quem precisa. Vai procurar um hospital realmente. Então, não, você não sobrecarrega os sistemas de saúde. O farmacêutico, inclusive, ele recebe pelo governo para fazer esse atendimento primário, essa atenção primária. E às vezes então, as pessoas não estão com, com necessidade exato. de ir. Muito, isso muito aconteceu na pandemia. Muitas pessoas foram nas unidades básicas sem ter realmente um sintoma é, que necessitasse a saída né, do paciente. Né? E isso sobrecarrega. Então, claro. quando o farmacêutico ele faz uma triagem Sim. e ele encaminha quando necessário, prescreve quando necessário, se for um, se for um sintoma relacionado a um, a um distúrbio menor, que de baixa gravidade, o farmacêutico ele intervém nesse processo. Uhum. Então, só vai realmente ser direcionado para o médico, aqueles Aquele pacientes que, precisa, que realmente... Né? Então, e, isso é uma racionalidade do uso dos sistemas de saúde. Que é muito importante você ficar ligado aí, você de casa, né? Como eu falei no começo do programa, e eu quando comecei a estudar o tema sobre o uso racional, eu não tinha é, essa informação, mas eu queria que vocês, como é, delegado e como presidente, é, explicasse para mim. É, o uso racional de medicamentos impacta diretamente na economia de um país, né? E eu queria saber o porquê, né? Assim, como que o uso racional, ele interfere literalmente na economia do nosso país? Porque a gente fala assim, ah, é só a questão do, do qual o uso de medicamento, não, não fazer a medicação, mas não, a gente está falando de economia, a gente está falando de muitas outras coisas, né, presidente? Vamos dizer que um indivíduo precisa de um antibiótico para determinada situação. É, o médico prescreveu sete dias de tratamento. Só que muitas vezes existem muitas infecções que é três dias de tratamento. Então, ele, se foi prescrito sete e ele precisa de três, significa que ele usou quatro dias a mais e gastou dinheiro Sim. do governo, se é um serviço por exemplo, se é fornecido pelo SUS, praticamente o dobro do que ele realmente precisaria. Então, o uso racional é, o, quando, pegando esse exemplo, do claro, tempo claro. correto do tratamento antibiótico. Então, será que ele usou mais tempo do que ele precisava? Então, era sete dias, foi prescrito 14. Será que ele precisava 14 dias? Sete não seria o suficiente? Uhum. Então, o uso racional ajuda a diminuir gasto com medicamento. Isso para um país como o Brasil, que é um país em desenvolvimento, uhum. que não tem dinheiro sobrando. Então, ao invés de atender um paciente, eu consigo atender dois pacientes com a mesma quantidade Até de medicamento. mais, né? Até Exatamente. Mais. Então... Isso, é, do ponto de vista econômico, o uso racional, por isso que nós falamos, quando uma prefeitura contrata um farmacêutico, ele não está gastando dinheiro, ele está economizando dinheiro, porque o farmacêutico ali dentro, ele está auxiliando aquele município, aquele secretário de saúde a utilizar racionalmente os seus recursos, que muitas vezes são escassos. Então, o farmacêutico, ele é economia, ele é investimento para o município. Então, nós temos, como Conselho Regional de Farmácia, levado essa bandeira para os secretários municipais de saúde, para os prefeitos, para os vereadores, presidentes de câmaras municipais, que o farmacêutico ele é um profissional extremamente econômico, quando utilizado racionalmente também. É, doutor Luiz, ah, eu gostei muito da, das falas aqui do presidente, né? E a gente está aqui com convidados no estúdio que aplaudiram aqui o presidente. É. Vocês não conseguiram ouvir mas muito bem colocado a fala do presidente. Eu queria saber agora, doutor Luiz, quais estão sendo as campanhas, quais é, estão sendo os eventos da seccional Bauru 
né? Eu sei que a, a, o conselho tem que atender principalmente a atenção básica, né? Que são doenças sexualmente transmissíveis, doenças como hipertensão, que sempre está ali, né? Acometida na sociedade. Mas quais estão sendo as campanhas atuais da seccional Bauru? Então é assim, ó. Desde agora a gente está retomando, né? Uhum. Vamos começar de novo. A gente faz muitas campanhas, como anteriormente a pandemia, a gente fez muito farmacêutico na praça. É um projeto muito na praça. Ide... Na praça. Que então legal. o que, que é o projeto farmacêutico na praça? A gente leva farmacêuticos, estudantes, a gente verifica a hipertensão, se a pessoa ela tem uma a pressão alta, se ela tem diabetes, o uso racional do medicamento, o uso de, o uso o descarte do medicamento, Sim. como ele pode ser descartado. Isso é uma coisa muito importante que a população não sabe, não se tem muitas dúvidas, né? É. Então, essa campanha é muito legal, muito interessante, muito, eu falo assim, gratificante para nós. Porque às vezes você vai lá, você chega lá e fala assim, ah, eu tô, não estou sentindo nada. Aí eu vou verificar a sua pressão, aí eu falo com muito carinho para você. Você está sentindo alguma coisa? Sim. Certo? A sua pressão, de repente, está 20 por 15. A sua glicemia, o normal é de 70, 99. Nós já pegamos campanhas, a pessoa está com 500. Nossa. Certo? Então isso, eu falo que vem, a gente vem ganhar, né? a população vem a ganhar, porque Ganha a gente alerta aquela pessoa que muitas pessoas não sabem. Né? E a gente também, eu falo assim, que agora com certeza nós vamos retomar essas campanhas, nós vamos fazer, nós já fizemos em Bauru e região. Nós temos um outro projeto que é muito interessante, chama SAF. Você manda assistência farmacêutica. A gente leva palestra para as escolas. Olha que legal. Para os jovens, para o ensino, ensino médio. A gente tem muitos temas. Né? E a gente também tem um outro grupo que chama GETAC. Grupo Técnico de Ações da Comunidade. Eu faço parte. A gente leva palestras e ações para a comunidade, empresas, igrejas, associações de bairros. De repente eu falo, ah, você vai lá, eu quero uma, uma palestra de... É, câncer de, de pele, nós temos. Né? Você consegue Uma para... levar a informação é, exatamente, gratuita. Gra, gratuita, sem custo nenhum. Então a gente tem muitos projetos. A gente, tem, a gente leva isso. muita informação para a população. E vamos dizer que eu estou aqui com, às vezes, com uma diretora de escola, ou às vezes uma dona de casa que quer se aproximar do conselho, levar às vezes para a praça do bairro. Como que a pessoa pode entrar em contato com vocês? Ela conselho? pode entrar em contato com a nossa seccional Bauru, né? ou através do nosso site. Né, crfsp.org.br que é um... ali tem todas as informações. As informações certinhas. E exatamente né? isso. E eu queria já agradecer a presença do Dr. Luiz, muito obrigado, está cheio de compromissos aqui hoje, quero agradecer imensamente sua participação. Tem mais alguma coisa para colocar para a gente aqui? Olha, eu gostaria de agradecer você, né, ao Dr. Marcelo, pela nossa visita aqui em nossa seccional, a nossa amiga minha professora eterna de coração, que eu amo ela, <risos> doutora Ruth. Que vai estar aqui daqui a pouquinho. Isso, a minha delegada de junto, que nós somos muito parceiros. Eu sim. tenho ela, assim, nem como uma, uma parceira, eu tenho ela como uma irmã. Né? É assim, a gente se é conhece. Bom trabalhar em a equipe, gente né? é assim, a gente, a gente é irmão, a gente se conhece é há alguns anos, né? Relações, ela já foi a delegada da seccional, hoje estou eu, ela é minha de junta, então eu só tenho que agradecer a vocês, né, pela. Pela, assim, pela participação de hoje, pelo esse espaço que você nos deu e a seccional Bauru está sempre pronta para ajudar. Doutor Luiz, volte mais, viu? Eu, eu que agradeço. Tá certo? Ó, o doutor fica com a gente ainda no próximo bloco, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre como que a ciência, a academia, pode lidar aí com, as, com as questões aí do dia a dia nosso, da população, tá bom? Então você não sai daí que a gente volta já. No futuro eu vejo um lugar cheio de energias positivas, boas vibrações e muito conhecimento. A FIB tem a melhor infraestrutura. 11 prédios, 64 laboratórios e mais de 200 professores titulados e com experiência de mercado. Ingresse na melhor faculdade de Bauru segundo o MEC. Vestibular FIB. Inscreva-se. FIBBauru.br FIB. Na sua vibe. Estamos de volta com o FIB 360 Debate. Hoje falando sobre o uso racional de medicamentos e agora entra no time da discussão uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita admiração, que é a nossa professora aqui da FIB, Ruth Xavier. Seja mais do que bem-vinda. Obrigada. Ruth, a recíproca é verdadeira. A recíproca é verdadeira, com certeza. <risos> Ruth, é, falar sobre o uso é, racional de medicamentos também tem muito a ver com a academia. 
com a universidade, com as pesquisas. E eu queria saber o que, que hoje a gente tem de mais novo, de pesquisas, sendo falado sobre o uso racional de medicamentos. Bem, eu acho que o que está em alta e que envolve bem essa formação do nosso, né, do nosso estudante, do nosso acadêmico, é, a, é uma área dentro da farmácia relativamente nova, e o doutor Marcelo, né, inclusive, pode reforçar, que é a farmácia clínica. Né? Então, quando você trabalha conteúdos pertinentes à farmácia clínica, essa formação clínica do farmacêutico, você vai habilitando para que ele possa né, ir é, formando habilidades e competências né, que o tornem, então, lá no, na, na, na linha de frente com o paciente, com o cliente, pronto para atender e orientar sobre é, é, como fazer esse uso racional. Né? Então, existem várias é, ênfases que a gente precisa formar nesse aluno. Por exemplo, ele entender sobre as interações medicamentosas que fazem parte também de todo esse uso de um medicamento e de um uso racional desse medicamento também. Então, a gente tem buscado formar esse aluno com, esses, com essas competências e junto às habilidades, né, através de muitas práticas que a gente desenvolve, né, através de eventos que a gente faz, que vai formando então esse conjunto com o nosso acadêmico, não é? É, buscando aí essa, criar nele esse, essa, esse espírito né, investigador, e sim, isso, sim. claro, vai buscar a pesquisa também, nós, hoje nós temos tido muito trabalho, muito, desenvolvido muitos trabalhos práticos dentro dos nossos chamados TCCs, trabalho de conclusão de curso, né, onde o aluno tem feito pesquisa de campo, para saber como né? é a adesão do paciente ao tratamento, um tratamento crônico de um hipertenso, de um diabético. Né? Já foi feito um trabalho, uma pesquisa no nosso curso também, com o uso de anti-inflamatórios né, e o uso abusivo desses anti-inflamatórios, do uso do corticoide, doutor Marcelo. Então, isso tem feito que o nosso, né, tem criado no nosso aluno esse toda essa competência necessária para um exercício adequado. Adequado, né, Ruth? Eu queria saber do presidente, assim como eu acredito que o presidente também enfrentou em 2020, 2021 e em 2022, as fake news, né? Então, assim, muita, muita notícia de, de uso de fármacos, de medicamentos, que muitas vezes não ajudavam naquela necessidade. Como que foi esse enfrentamento? Olha, Tiago, foi muito difícil, acho que a Ruth acompanhou também como professora, muito. como docente né, da, da universidade. É, é quase que uma luta do bem contra o mal. Enquanto nós tentamos, eu costumo dizer que a ciência é a luz que você joga na escuridão da ignorância, nas trevas da ignorância. Nesse contexto, nós, nós como profissionais da saúde, como farmacêuticos, grande parte das fake news estavam relacionadas a tratamento. Medicamentos que não funcionam efetivamente, comprovados, eram disseminados como estimulados que a população utilizasse, inclusive como automedicação e, e dessa forma como uso irracional. Então, cabia ao farmacêutico muitas vezes ser aquela última linha de defesa da vida do paciente para não utilizar um tratamento errado, fornecer a informação correta. Ainda hoje, nós estamos enfre enfrentando esse problema em relação às vacinas, principalmente. Muitos pais de, de crianças, mães, não estão vacinando seus filhos por mentiras. Tivemos uma notícia recente que a poliomielite, que é uma doença praticamente erradicada, voltou em Israel, por exemplo, que é um país extremamente desenvolvido, uhum. tem, uma, tem uma medicina, uma farmácia muito desenvolvida, um caso notificado de poliomielite. Por quê? Provavelmente esse pai não vacinou o seu filho. Então isso, nós estamos na iminência de ter várias outras epidemias de doenças que estavam controladas. Vira o sarampo recentemente, que nós estava sob controle, nós tivemos um surto recente na região norte do país, inclusive aqui também na, na região, em outras regiões do país. Então isso é muito grave, a, a disseminação de, de fake news, ela é muito nefasta para a população. E não tem uma saída também, né, presidente? Assim, eu até eu falo aqui, né, a informação combate a desinformação, mas muitas vezes é vem de diversas outras situações, né? Então a pessoa às vezes prefere acreditar no grupo de WhatsApp, 
às vezes a pessoa prefere acreditar numa receita que não vai dar é, 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 efeito para aquela situação que ela está vivenciando, mas é uma coisa que eu costumo dizer no dia a dia, é o combate diário com a informação verídica, você pode procurar lá o conselho, que eu fiz isso também, eles têm bastante notícias, artigos científicos que vão ajudar você aí a discernir o que é verdade e o que é mentira, tá bom? É, agora, falando um pouquinho, pegando o gancho das vacinas, a vacina teve um papel muito atuante do farmacêutico, né? Então, eu queria que vocês explicassem aí para o pessoal de casa o papel do farmacêutico na vacina. É, o farmacêutico ele está em todas as etapas, desde a pesquisa básica com a célula, com a cultura de célula, até depois, ah, inicialmente, os testes em animais, depois os, os testes em seres humanos, a produção da vacina, Sim. o controle de qualidade daquilo que foi produzido, a distribuição, o transporte, o armazenamento, a aplicação, a administração farmacêutica também é habilitado, é um dos profissionais habilitados a fazer aplicação de vacinas, isso legalmente já está já, já estabelecido, nós temos uma lei federal, nós temos resolução do Conselho Federal de Farmácia, permitindo que o farmacêutico aplique, inclusive em farmácias e drogarias, como um campo novo de trabalho. Então, o farmacêutico está praticamente do começo ao fim da cadeia da vacinação e depois o acompanhamento pós-vacina, é as reações adversas, que é o que a gente uhum. chama de farmacovigilância. Uhum. Então, o farmacêutico é um profissional completo do ponto de vista de um benefício à sociedade. Cientista, né? Sem dúvida. Ô, Sim. Ruth, aproveitando esse gancho aí, o pessoal está vindo procurar farmácia porque quer ser um cientista? Sim. Nós temos esse, esse perfil de aluno, né? Nós temos... É uma diversidade, é um mundo muito diverso, o mundo nosso acadêmico, né? Então, tem aqueles que têm aquele gosto pela clínica, querem a farmácia hospitalar, né? querem ali o contato com o paciente... Temos aqueles que têm um, um, um amor muito grande, né, um interesse muito grande pela indústria, uhum. pela produção né, e pela pesquisa. Então, nós temos esse mundo diverso dentro da farmácia, até porque já foi bem apresentado inicialmente, por ser uma área né, que nos abre várias oportunidades, em torno de 130, 130 135 especialidades, e isso faz com que este, este nosso acadêmico entre num destes mundos. E nós temos esse mundo diversificado da pesquisa também. Hoje nós já temos nossos ex-alunos buscando mestrado, doutorado, que é uma forma de ainda mais se aprimorar para poder é, exercer nesse mundo da pesquisa e da ciência, que é extremamente essencial. Que realmente, tá? todos nós aqui devemos saudar realmente os farmacêuticos, todos os cientistas que nos ajudaram aí achar, né, uma solução que é a vacina, né? Agora eu queria saber, eu vou até, não sei se vocês me permitem, mas eu vou ter que ler essa palavra, que eu tenho uma dificuldade aqui, mas eu queria saber muito o que é. O que é o acompanhamento farmacoterapêutico? Ruth, pode começar por você. Essa palavrinha complicada aí. É, eu vou, eu vou dar aqui só um, uma um abertura, leve. mas eu vou passar a palavra para o nosso presidente, porque é a área forte dele, é, né? É, eu sei, Ele eu fiz... é uh, o nosso, né, é o coração mesmo aí, eu diria, nessa né, questão da farmácia uhum. clínica. O doutor Marcelo Polacol né, tem um belo de um currículo na farmacologia, que é a base da, farma, da farmácia clínica. Mas esse acompanhamento é, farmacoterapêutico, eu diria que ele é essencial para o êxito né, do tratamento de um paciente, tá? especialmente aqueles pacientes que têm doenças crônicas. Né? E volto a dizer aqui uma hipertensão, um diabetes, uhum. né? um paciente que faz aí um tratamento oncológico. Né? Então ele tem que ser acompanhado, paciente polimedicamentado, né? que é aquele que usa vários medicamentos, uhum. Então, são pacientes que requerem muito esse acompanhamento. Mas eu passo a palavra para o doutor Marcelo. Até porque é o expert, né? Então, assim, é eu estava pesquisando, né? Eu e a Ruth, a gente ficou conversando um pouquinho sobre essa palavra, que eu tenho dificuldade, a gente vou ler novamente. É farmacoterapêutico. E, assim, é, dentro dos seus estudos, dentro das suas experiências, o que, que vem ser né, esse tratamento? Como a professora Ruth mencionou, esse acompanhamento é o segmento. Porque toda Isso. vez que o paciente utiliza um medicamento, ele utiliza por três, um dia, três dias, Sim. uma semana, talvez para o resto da vida dele, no caso de doenças crônicas, como a professora Ruth mencionou, diabetes, hipertensão. O farmacêutico, ele não é simplesmente fornecer. Ele, vai, ele fica se o medicamento está funcionando ou não, se está sendo efetivo. 
se ele não está apresentando efeitos colaterais, se o paciente se adaptou bem, se ele tem uma boa adesão a esse tratamento. Que nós sabemos que um dos grandes problemas que nós temos hoje é o paciente deixar de usar o tratamento por N motivos. Entre eles, porque não tem dinheiro para adquirir, uhum. porque ele não tem acesso gratuito, ou porque ele tomou e passou mal, teve uma reação adversa, um efeito colateral. Ele para. Ele para por conta própria e depois esse paciente vai acabar parando num hospital, Sim. precisando de uma cirurgia de emergência, porque ele não utilizou o medicamento. Então, esse acompanhamento farmacoterapêutico é o fato do farmacêutico, é, é o pós-venda, vamos dizer assim, é o pós-fornecimento do medicamento. É acompanhar. E isso, durante todo o período que o paciente fizer uso de medicamentos, o farmacêutico, através de consultas farmacêuticas, Inclusive, o nosso Conselho Federal regulamentou recentemente, uhum. através da Resolução 720, os consultórios farmacêuticos autônomos. Sim. Então, da é mesma maneira que o paciente procura o médico, procura o dentista, procura o fisioterapeuta, o psicólogo, ele pode procurar o farmacêutico no consultório farmacêutico para buscar orientações e esse acompanhamento, principalmente, que é a principal atividade da farmácia clínica, que é o segmento, o acompanhamento desse tratamento medicamentoso, que muitas vezes, como eu mencionei, em alguns casos vai se dar por toda a vida do paciente. E, o presidente, é, posso falar, Marcelo? Sim, por favor, <risos> o, fica Marcelo, à vontade. Esse atendimento, esse processo, ele como está em escala no nosso país? Ele tá em, as pessoas têm acesso, as pessoas podem procurar? Ou é algo que está começando a se fomentar? Já está num processo avançado, mas ainda é necessário que praticamente se expanda o serviço. Então, praticamente todos os municípios têm algum farmacêutico que desenvolve esse tipo de atividade. O que nós queremos é que todos os municípios brasileiros tenham farmácias ou tenham farmacêuticos com seus consultórios. Sim. Então, nesse sentido, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo vem estimulando que os farmacêuticos atuem clinicamente. Com certeza, aqui na FIB, a professora Ruth até... Tem, tem essa experiência de buscar um currículo diferenciado, fortalecendo a área clínica, que o farmacêutico possa desenvolver esse trabalho e ser muito bem remunerado para fazer, fazer esse tipo de atividade. E é isso que nós vamos falar no próximo bloco, com a Ruth especificamente, para explicar para você que já é farmacêutico ou quer ser farmacêutico, a possibilidade da farmácia clínica. Mas antes de eu ir para o próximo bloco, eu queria muito agradecer a sua participação, presidente, eu sei que hoje você está com uma agenda de compromissos lotadas, é, você ter é, disponibilizado é, esse tempo para conversar com a gente, muito obrigado e volte sempre. Muito obrigado, Tiago, professora Ruth, pela muito acolhida prazer. nas faculdades integradas de Bauru, sempre um prazer estar aqui na região, juntamente com vocês e com os farmacêuticos e também com a, a população, para poder trazer o que tem de melhor e os serviços do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Presidente, muito obrigado. Foi muito enriquecedor, mas você que está aí não saia, porque na volta tem a Ruth e a gente vai falar um pouquinho mais sobre farmácia clínica. Volto já. No futuro eu vejo um lugar cheio de energias positivas, boas vibrações e muito conhecimento. A FIB tem a melhor infraestrutura. 11 prédios, 64 laboratórios e mais de 200 professores titulados e com experiência de mercado. Ingresse na melhor faculdade de Bauru, segundo o MEC. Vestibular FIB. Inscreva-se. FIBBauru.br FIB. Na sua vibe. Estamos de volta com o FIB Debate aqui na TV 14 da NET e agora com ela. Ruth, Ruth falando sobre essa novidade que as Faculdades Integradas de Bauru estão tá preparando para você que acabou de assistir o programa, ficou encantado com essa área que é a farmácia clínica, vai vir uma pós, é isso mesmo, Ruth? É isso mesmo. Então, o que a gente tem percebido? É uma área, como já foi bem apresentado pro, pelo Dr. Marcelo, né, que é da área da farmácia clínica. Então, a área é relativamente nova, né? Sim. Ela começou a ser é, regularizada, melhor dizendo, ela foi regularizada, né? No ano de 2000 e a partir de 2013, né? Quando, então, nós tivemos as resoluções, é, tanto da farmácia clínica, quanto da farmácia, da prescrição farmacêutica. E, nesse contexto, né? A gente vem formando os nossos alunos, né? É, com essa base 
da farmácia clínica, mas que não é suficiente. Há muito conteúdo a ser abordado. Nós temos um leque de medicamentos, de classes medicamentosas muito grande. E a gente vê essa necessidade do mercado, até porque, como foi bem colocado durante a apresentação né, inicial, é, nós temos hoje é, a sociedade já muito mais buscando esse profissional Pede, né? Da linha de frente, claro. que é o farmacêutico, ele está muito mais disponível uhum. e é um acesso muito mais fácil, né? Onde ele pode ter, é, obter ali informações importantes e os devidos encaminhamentos. Mas para isso, a cada dia, tendo então em vista todo esse, né, todo esse contexto, a cada dia a necessidade né, de buscarmos aí formarmos profissionais que estejam mais preparados para atender este nosso paciente de forma excelente, né? E isso vinha nos incomodando há algum tempo, particularmente a mim, como coordenadora do curso de farmácia daqui da FIB, como docente, em habilitar esse profissional. E foi aí que nós tivemos essa ideia de trabalharmos a farmácia clínica, né? O cuidado farmacêutico com ênfase na prescrição, né? E assim a gente vem trabalhando há um ano, né, dentro de é, conteúdos importantes nessa formação que atendam não apenas aquele profissional que está no segmento, né, ali da farmácia que a gente chama de drogaria, né, que é a sem manipulação, mas também na farmácia é, hospitalar, que é uma farmácia também que tem a... a toda a parte do paciente, no ambulatório né, é, e também dentro das UTIs. Então, é dentro desse contexto que a gente vai, é, for, é, trouxemos aí os conteúdos, preparamos os conteúdos para trazer é, e preparar melhor este profissional. Também na farmácia com manipulação, sim, sim. É, são segmentos ah, que, que a gente vai estar tá atendendo, esta legal, pós estará legal. atendendo. E mais, aquele farmacêutico que também está na assistência farmacêutica do município, tá? Uhum. Nas unidades básicas de saúde ou nas unidades de assistência farmacêutica, o caso daqui de Bauru, por exemplo. Então, a proposta é formarmos este profissional, né? Nas diferentes necessidades, especialidades farmacêuticas e farmacológicas, habilitando, então, melhor esse profissional. Ô, Ruth, é... Eu fiquei com essa dúvida, talvez o pessoal de casa também. É, Para atuar na farmácia clínica, é necessário uma formação, uma especialização? Ou com a graduação a pessoa já pode abrir, por exemplo, o um consultório, como o presidente estava mencionando aqui é, anteriormente? É, eu diria que só com a graduação, não. Né? A gente, é, eu vou até falar um pouco da nossa experiência uhum. institucional, né? É, no nosso curso, a gente trabalha várias disciplinas. Nós temos a farmácia clínica 1, nós temos a farmácia clínica 2, nós temos uma carga horária muito interessante na farmacologia, temos duas farmacologias, é, nós temos a fisiopatologia, a farmacoterapia, né? além de que nós oferecemos um estágio para o nosso paciente dentro do nosso consultório farmacêutico, na farmácia escola, tudo isso para que a gente possa aprimorar a formação desse nosso acadêmico e já torná-lo pronto para esse mercado. Mas, claro, é o suficiente? Eu diria para você, não, Tiago, não é suficiente. Por isso tá? a necessidade. Por isso a necessidade, porque é, nós hoje estamos, a demanda nossa, como eu apontei anteriormente, eu volto aqui a dizer, nós temos uma gama de medicamentos, de classes farmacológicas, né, medicamentosa muito grande. E tratar isso ali dentro né, da graduação, a gente consegue trabalhar? Conseguimos, mas não de uma forma tão aprofundada. Aí nós já vamos para a pós-graduação. Que é o tá? objetivo, né? Você que é o objetivo que nós precisamos nos especializar. Então a gente tem a proposta de trabalhar muitos casos clínicos, tá? É, aquilo que já está com evidências, né? Em pesquisas prévias e também habilitarmos esse profissional através da pós-graduação no estágio, numa prática que vai ter ah, nesse legal, curso, legal. né? Onde ele vai se interagir com o paciente e vai aplicar tudo aquilo que requer né, a, a farmácia clínica, a anamnese, a semiologia, 
né? E dentro desse contexto, então, de, de, daquilo que a gente né, fala do acolhimento do paciente, a orientação, né? E depois o seguimento, o acompanhamento farmacoterapêutico desse paciente. Esse tratamento, esse, esse acompanhamento farmacoterapêutico, que você sempre tem que ler aqui, Ruth, uhum. porque quem, eu não sei se você sabe, mas eu fui, eu fui diagnosticado como gago. Né? Eu tratei minha gagueira, mas essa palavrinha aqui toda hora me volta né, <risos> aquela gagueira inicial. Mas é, esse acompanhamento farmacoterapêutico, ele vai ser desenvolvido na pós. O aluno ele vai é, colocar a mão prática nessa área. Vai acompanhar, vai ser feito. É, nós estamos aí, quem, aqueles que tiverem interesse na nossa pós, uhum. né, já todas as informações a respeito dela já estão disponíveis né, no site da FIB, né, na nossa página. Mas também, é, eu quero aqui dizer que nós estamos com um corpo docente bastante diferenciado. Inclusive o doutor Marcelo Polacou, Marcelo, que acabou professor. de se apresentar. Mas também temos a doutora Daniele Marini, né, que hoje vem se tornando uma referência grandes na área da nomes, farmácia. Né? É, são grandes nomes. A doutora Adriela, por exemplo, na área de, toda, de, de todos os antimicrobianos, antibióticos, que hoje a gente está tendo aí né, uma situação, até por conta da pandemia, da Covid, né, muitos pacientes que vão se tornando resistentes né, aos antibióticos. Então, ela tem aí uma uma expertise nessa área muito grande, assim como o doutor Marcelo Polacou na área de UTI, que é a ênfase dele, é a, 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 o conteúdo que ele vai estar tá abordando, né, dentro da nossa pós, a unidade que ele vai estar tá trabalhando na nossa pós. Então, é, são áreas que, que a gente vai estar tá com excelentes profissionais trazendo, então, todo esse contexto, toda essa prática, e a doutora Daniele Marini, como eu comentei, ela fará essa parte prática. Então, o primeiro momento da nossa pós, a proposta é, nós teremos é, quatro encontros práticos com a doutora Daniele Marini, depois esse nosso aluno, ele vai fazer um acompanhamento, ele vai adotar um paciente no local onde ele está inserido, ah, legal. seja numa drogaria, seja numa unidade de assistência farmacêutica, seja no segmento hospitalar, Tá? Então ele vai adotar, seja na farmácia de manipulação, então ele vai adotar esse paciente, vai trabalhar, aí ele vai entrar com o acompanhamento farmacoterapêutico, entendeu? Tico? Então vai ser um estágio em loco. Em né? loco. Que, que bacana. Nós começamos aqui, mas depois nós vamos fazer no espaço real mesmo. Então nós vamos começar no nosso consultório farmacêutico aqui da FIB, sim. sim. Tá? E depois que esse profissional ele já estiver ali com todas as diretrizes que são necessárias para se fazer a farmácia clínica, para se fazer o consultório farmacêutico, é que então esse, ele vai, ser, vai seguir para o espaço onde ele né, se encontra exercendo né, como profissional. Ou não, nós temos alguns espaços que nós temos parceria, claro, né? temos claro. o convênio, que aqueles que eventualmente não tiverem essa possibilidade, nós é, o ajudaremos a ter um local para fazer essa parte prática. Inclusive, você pode ter mais informações, está aparecendo aqui no seu GC, juntamente com o QR Code, aponte a sua câmera do seu celular no nosso QR Code e você vai ter mais informações aí como que vai ser desenvolvido após. Ruth, o que, que você gostaria de salientar para o pessoal que está nos assistindo, o que vai acontecer nessa formação? Gente, eu quero salientar né, que é uma pós bastante diferenciada, é, nova aqui na nossa região, tá? É uma necessidade uma nossa, necessidade. profissional, e eu diria que até nós, na academia, precisamos muito desta capacitação, porque é uma área nova e por ser nova nós precisamos nos aprimorar, né? E eu, assim, então, incentivo né, os farmacêuticos que estejam em todos os segmentos aí de atuação, desde como nós já falamos, farmácia sem manipulação, farmácia de manipulação, hospitais, unidade básica de saúde, SUS, a que façam esse curso, para que nos tornemos profissionais aí melhor habilitados, né, competentes para essa área, capacitados para exercermos aí com excelência é, esse nosso, mais essa nossa atribuição. Que é uma área que vem crescendo muito, então você tem que aí entender um pouco mais informações. Continua aqui o GC, né Henrique, com o nosso WhatsApp, QR Code, para você apresentar aí a sua câmera, você lá vai entrar direto com a, com a equipe de comunicação da FIB e ter mais informações de como fazer a sua matrícula 
nessa pós que vai ser incrível. Ruth, muito obrigado pela Imagina. sua presença. Eu que agradeço. Eu espero que você venha aqui a mais, porque cada vez mais a sua área vem enriquecendo a gente com pesquisas, com atuações muito humanizadas. Eu acredito que a sua profissão é muito humanizada uhum. e a gente precisa realmente é, desse espaço para o pessoal ter aí mais a, a, a agenda né, do CRF, que é uma agenda que eu fiquei hoje aqui encantado, né? Tá fazendo muita coisa, né, Ruth? Sim, sim. Tem Estou muito trabalho. Bastante coisa, bastante Ruth, trabalho. brigadão. E você que Eu ficou... que agradeço. Eu que agradeço. E você que ficou nos assistindo, muito obrigado. Até o próximo FIB 360 Debate. Até lá. No futuro eu vejo um lugar cheio de energias positivas, boas vibrações e muito conhecimento. A FIB tem a melhor infraestrutura. 11 prédios, 64 laboratórios e mais de 200 professores titulados e com experiência de mercado. Ingresse na melhor faculdade de Bauru, segundo o MEC. Vestibular FIB. Inscreva-se. FIBBauru.br FIB. Na sua vibe. Meu nome é Taína e eu faço farmácia aqui na FIB. É, eu sempre sonhei em fazer as minhas próprias coisas, produtos, tudo que fosse partisse de mim, da minha ideia. E hoje eu posso isso aqui no curso de farmácia. A faculdade buscou colocar a realidade do mercado de trabalho em mim com laboratórios, comprando os equipamentos, trazendo os melhores professores, com experiência, com estudo naquilo, então eu sei que eu estou aqui aprendendo o melhor. Por que eu escolhi o curso da FIB? Porque é uma faculdade renomada e eu fiz bastante pesquisa e eu descobri que aqui eles buscam o melhor para mim. Eu enxergo o mercado de trabalho lá com muito entusiasmo, porque eu sei que aqui eu estou aprendendo como é lá fora. Mas eu sei que aqui eu tenho suporte e sei que eu vou poder contar sempre com a faculdade do meu lado. Música